ഹലോ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ചാർജിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അല്ലേ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്നിൻ്റെ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് സവറ്റോബ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോണിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ആയിട്ടുള്ള ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അല്ലേ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ആ ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് ക്യാതോഡ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ക്യാതോഡ് റേസിൽ നിന്ന് അതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ച ആരായിരുന്നു ജെ ജെ തോംസൺ ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ജെ ജെ തോംസൺ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തു അതെന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടത് ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ബൈ മാസ് റേഷ്യോ ചാർജ് ബൈ മാസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ക്യൂ ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ ആണ് പക്ഷേ സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂവിനേക്കാളും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്തായിരുന്നു ഇ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഇ എന്നാണ് മാസിന് നമ്മൾ സാധാരണ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം തന്നെയാണ് ഇ ബൈ എം റേഷ്യോ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ തന്നെ ഇ ബൈ എം റേഷ്യോ അതായത് ചാർജ് ബൈ മാസ് റേഷ്യോ കൂടെ ആര് കണ്ടെത്തി ജെ ജെ തോംസൺ കണ്ടെത്തി അത് നയൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലായിരുന്നു ജോ ജെ ജെ തോംസൺ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ചാർജ് ബൈ മാസ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്തിയത് ഈ ചാർജ് ബൈ മാസ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ആ വരുന്ന ക്യാതോഡ് റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് അയക്കായിരുന്നു ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്കും ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർത്ത് പോളിൻ്റെ അടുത്തേക്കും ആയിരുന്നു ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതേപോലെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും അതേ എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് വീണ്ടും കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇത് ഇത് കണ്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട മാതിരി ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഇത് എവിടെ നോക്കിയേ ക്യാതോഡ് ആനോഡ് ഇത് കണ്ടോ ക്യാതോഡിനെയും ആനോഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു ക്യാതോഡ് എന്ന് വിളിച്ചു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിനെ കണക്ട് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു ആനോഡ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കണ്ടത് അതെ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമല്ല ഇതിങ്ങോട്ട് നീക്കി വരച്ചേക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങറ്റത്തെ ഈ പോഷൻ കണ്ടോ ഈ പോഷനിലത് എവിടെ എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഫ്ലൂറസൻ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫ്ലൂറസൻ്റ് സ്ക്രീൻ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞതാണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂറസൻ്റ് സ്ക്രീൻ പറഞ്ഞത് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഈ വരുന്ന റേസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിന്തിലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സിങ്ക് സൾഫൈഡ് കൊണ്ട് നമ്മളവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ കോട്ട് ചെയ്തിരുന്ന സിങ്ക് സൾഫൈഡിൽ വന്ന് ഈ റേസ് വന്ന് തൊടുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അവിടെ സിന്തിലേഷൻസ് ഉണ്ടായി അല്ല ആ സിന്തിലേഷൻസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലൂറസൻ്റ് കൊണ്ട് ആ ഫ്ലൂറസ് എന്ന സ്ക്രീൻ അവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ പഠിച്ച അതേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തന്നെ അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയേ ആകെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ദ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പഴയതാ ക്യാതോഡ് ആനോഡ് പിന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂറസിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഈ പോഷൻ കണ്ടോ ഈ പോഷനിൽ ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റാണ് ഈ ബ്ലൂവും യെല്ലോയും കണ്ടോ ഈ ബ്ലൂവും യെല്ലോയും എന്താണ് ഓരോ പ്ലേറ്റിനെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാ ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ ലെറ്റർ ഇവിടെ എന്താ
ഇനി ആനോഡിൽ നിന്നും വരുന്ന റേസ് ഏതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും പിന്നെ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും ഇനി ഈ റേസ് പോകുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ നോക്കിക്കോണേ ഇങ്ങനെയല്ലേ റേസ് പോവുക റേസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഈ പോർഷൻ അതായത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈന് നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് വിളിച്ചത് എക്സ് ആക്സിസ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിളിച്ചത് അതായത് ഈ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലൂടെയാണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഇത് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഫീൽഡ് വരിക പ്ലേറ്റാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ഫീൽഡായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏതായിരിക്കും വൈ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇത് പോയത് നമ്മുടെ റേസും ഇത് ഏതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോർത്ത് സൗത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് നോർത്ത് സൗത്ത് അതായത് നോർത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് സൗത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെയാണ് നമ്മുടെ റേസ് പോവുക അതായത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് നമ്മുടെ റേസ് പോകുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോകുന്നത് വൈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പിന്നെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പോകുന്നത് ഇസ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇവർ മൂന്ന് പേരും എങ്ങനെയായിരിക്കും മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആര് പോകുന്നു നമ്മുടെ റേസ് പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ആരായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവർ ഒരു മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ രീ രീതിക്കാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇതൊക്കെ മറിഞ്ഞേക്കുക എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അവിടെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓൺ ആക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫീൽഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഈ ഇലക്ട് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നേരെ ഈ റേസ് വന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് എങ്ങോട്ടേക്കാണോ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലായി എങ്ങോട്ടേക്കാണോ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അതേസമയം ഈ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റ് മാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റാന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ആര് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ നോർത്ത് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഈ വരുന്ന ലൈൻസ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അതായത് നമ്മളിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം ത്രീ ഡി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എടുക്കുമ്പോൾ സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് അതായത് ഒരാൾ ഏറ്റവും മേലെയും ഒരാൾ താഴെയും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പം നമുക്കിത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഒറ്റ പോയിന്റിലേക്ക് ഇതിന് അതായത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഒരുപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവരെ കറക്റ്റ് എങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഇതിന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി ഇതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരൊറ്റ
കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടല്ലേ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊടുത്ത സമയത്ത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പം ഫ്രം ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ടു ഫീൽഡ് ഈ രണ്ട് ഫീൽഡും കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇ ബൈ എം ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇ ബൈ എം റേഷ്യോ അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇ ബൈ എം റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് കൂളംസ് പെർ ഗ്രാം എന്നാണ് അതായത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് കൂളംസ് പെർ ഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൂളംസ് പെർ കിലോഗ്രാമിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ടെൻ റേസ് ടു ഗ്രാം താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് വരും ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം എങ്ങനെ വരും വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ആ ടെൻ റേസ് ടു ലെവൻ വരും അതായത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ലെവൻ കൂളംസ് പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് ഇ ബൈ എം റേഷ്യോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ബൈ എം റേഷ്യോ ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇ ബൈ എം ഇ ബൈ എം റേഷ്യോ ജെ ജെ തോമസൺ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഇ ബൈ എം റേഷ്യോയിൽ നിന്നും വേറൊരു കണ്ടെത്തലൂടെ നടത്തി അത് നടത്തിയത് ജെ ജെ തോമസൺ അല്ല ആരാണ് റോബർട്ട് മില്ലിക്കൻ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് മില്ലിക്കൻ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജാണ് അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജെ ജെ തോമസൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇ ബൈ എം റേഷ്യോ ആണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല വെറും ഇ ബൈ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇ എത്രയാണ് എം എത്രയാണെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം അപ്പം ഇ ബൈ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയാം അതിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇയും എമ്മും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് മിലിക്കൺ ആണ് റോബർട്ട് മിലിക്കൺ ചെയ്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അപ്പം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോബർട്ട് മില്ലിക്കൻ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാമേ ഇതാണ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം നോക്കും അതായത് ഇവിടെ ഒരു അറ്റോമൈസർ ഉണ്ട് അറ്റോമൈസറിൻ്റെ അവിടെ കണ്ടാൽ നിങ്ങളൊരു ഇവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പോലെ ഉണ്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓയിലിൻ്റെ ഈ അറ്റോമൈസർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റോമൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാം അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഓയിലിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രേ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഒരു ലിക്വിഡിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണ് അത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഈ അറ്റോമൈസറിലെ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓയിലിനെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറ്റോമൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ അറ്റോമൈസർ കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്തൊക്കെ കാണാം ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതാണ്ട് ചാർജ്ഡ് പ്ലേറ്റ് ബ്രാക്കനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് പ്ലസ് അതായത് ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ളത് എന്തായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ളത് ഇതെന്താണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്ലേറ്റ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേറ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേറ്റ് ആണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ചാർജ് വന്നത് എക്സ്റ്റേണലി അവരെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സിനും ചാർജ്
ഇതുവഴി തൊട്ട് താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്തെ ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ എക്സ്റേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുക മനസ്സിലായോ എക്സ്റേയുടെ സോഴ്സ് അല്ലേ ഉള്ളത് അതായത് ഇവിടുന്ന് എക്സ്റേ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എക്സ്റേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഈ എക്സ്റേയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നാണ് അതായത് ആ റേയില് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വീഴുന്ന ആ ഭാഗ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്റേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഓരോ ഡ്രോപ്ലെറ്റിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യും മനസ്സിലായത് അതായത് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചാർജും ഇല്ല ഡ്രോപ്പില് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഈ എക്സ്റേ വന്ന് തട്ടുകയും ഓരോ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിലും ഓരോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓരോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സിനിടയ്ക്ക് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഓയിൽ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ സ്പീഡിനെ നമുക്ക് അത് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ഇല ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേഗന്ന് ഈ ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വേഗം ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിന് ഞാൻ കൂട്ടി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നന്നായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറയും മെല്ലെ മെല്ലെ ഇത് വീഴാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയാൻ തുടങ്ങും ഇനി ഞാൻ നന്നായിട്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിലോ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാധനം വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇത് തിരിച്ചു പോവാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് തിരിച്ചു പോവാൻ തുടങ്ങും അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടും തോറും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറയും ഓയിൽ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് വരുന്ന സാധനം തിരിച്ചു പോവാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതല്ലല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ മിലിക്കൻ ചെയ്തത് ഈ ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റിന് ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യണം അതായത് അത് അവിടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തക്ക വണ്ണം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തു മനസ്സിലായോ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഈ ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് ഇവിടെ തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തക്ക വണ്ണമാണ് അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്ത് ഈ ഓരോ ഓയിൽ ഡ്രോപ്പിലും ഓരോ ഇലക്ട്രിക് ചാർജേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുക ഓരോ ഇലക്ട്രോ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ അവിടെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓരോ നെഗറ്റീവ് ചാർജേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് അവിടെ തന്നെ നിന്നു ഈ ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ഈ ടെലസ്കോപ്പ് വഴി ആ ടെലസ്കോപ്പ് വഴി അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് അവിടെ തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് താഴോട്ടും പോകുന്നില്ല മേലോട്ടും പോകുന്നില്ല കാരണം എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ അങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ടെലസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അവിടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് അല്ല ഇനി എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും ഭൂമിയിലേക്ക് അതിനെന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതൊരു വസ്തുവിനും താഴേക്കുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം ജി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം ജി ആണെന്ന് അറിയാം വെയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മാസ് ഇൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അതിങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിപ്പുണ്ട് അവിടെ അപ്പം നമ്മളിത് ഈ ടെലസ്കോപ്പ് വഴി നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഏതൊരു വസ്തുവിനും താഴേക്കൊരു വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം അത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം ജി ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൾ ടു എം ജി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് എം ജി എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ വെയ്റ്റ് എം ജി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി ഇതെന്താണ് രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ്സിന് ഇടയ്ക്ക് അവർക്
ഇ ഇൻറ്റു ക്യു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനനുസരിച്ച് ഇയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാ ജി യും നമുക്കറിയില്ലേ ജി നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ എം ചാർജ് ബൈ ക്യു ബൈ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ക്യു ഉണ്ടോ ഈ ക്യൂവിനെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പം ക്യൂവിൽ എനിക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ അതായത് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് അല്ലേ അതായത് എനിക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്മോൾ ഇ എന്ന് ഇടാമല്ലോ ഇ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി എന്നല്ലേ എം ഇൻറ്റു ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഇ ഈ ക്യൂവിന് പകരം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് അവിടെ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇ ബൈ എം റേഷ്യോ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ഇ ബൈ എം റേഷ്യോ എനിക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയതാ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എം ഉണ്ട് എമ്മിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് ജി ബൈ ഇ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജി ബൈ ഇ ഇട്ടില്ലേ ജി ബൈ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ എം എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടില്ലേ അപ്പം എനിക്ക് ഇ ബൈ എം റേഷ്യോ എനിക്ക് നേരത്തെ എത്രയാണെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇ ബൈ എം അറിയാം ജി ബൈ ഇ അറിയാം എനിക്ക് ആ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇ ബൈ എം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ ഇ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് കണ്ടോ ഇയുടെ ചാർജ് ഇ എത്രയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം എന്ന് കിട്ടി കേട്ടോ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം എന്ന് കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം ഇപ്പം ഇ ബൈ എം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ചതാണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് കൂളം പെർ ഗ്രാമ ഇനി കിലോഗ്രാം ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൻ എന്ന് വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയോ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ എം ആണ് വേണ്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എം ആണ് വേണ്ടുന്നതെങ്കിൽ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ കാരണം എന്തുണ്ട് ഇ ബൈ എം നമുക്കറിയാം ഇ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇ ബൈ എം ഉണ്ട് ഇ ബൈ എം എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവിടെയും ഇ ബൈ എമ്മിലെ ഇ എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇ എമ്മിനെ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പം എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ക്വാണ്ടിറ്റി താഴേക്ക് വരും അതായത് ഇ ബൈ എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി താഴേക്ക് വരും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇ എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇ ബൈ എം എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് കൂളം പെർ ഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണെന്നും എനിക്കവിടെ കിട്ടും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണ് ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാമിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീയും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ ആയിക്കോളും കിലോഗ്രാം ആയിക്കോളും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീയും കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് കിലോഗ്രാം ആവും അപ്പം എം എസ് ഈക്വൾ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം പെർ കൂളം എന്നാവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ചാർജ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി ചാർജ് കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്തത് അതുവഴി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ